ஓகே நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற டாபிக் என்னதுன்னா ஃபோர்த் யூனிட்ல அடுத்த டாபிக் வந்து அரித்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல்ஸ் கீழே என்ன எழுதிருக்குன்னு பார்ப்போம் லெட் ஸ்டார்ட் டி நோட் எனி ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபோர் அரித்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் அ க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் அதாவது ஸ்டாருங்கிறது இந்த நாலில் ஏதோ ஒரு அரித்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன் நாலுங்கிறது ப்ளஸ் மைனஸ் மல்டிபிகேஷன் அடிவிஷன் இந்த நாலில் ஏதோ ஒரு அரித்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன் தென் த க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் இது ரெண்டையும் எப்படி அவங்க பண்ணுறாங்க அதாவது ஏ கமா பி ஸ்டார் டி கமா இ ஈக்குவல் எஃப் ஸ்டார் ஜி இந்த எஃப் ஜிங்கிறது என்னதுன்னா ஏ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு பி அண்ட் டி லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜி லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு இ அதாவது இந்த இந்த எலமெண்ட்ஸ் இதில் உள்ள எலமெண்ட்ஸையும் இதில் உள்ள எலமெண்ட்ஸையும் ஆட் பண்ணுறதுனால வர்றது ஆடோ மல்டிபிகேஷனோ அந்த ஸ்டாருங்கிறது இந்த நாலில் ஏதோ ஒன்று குறிக்கும் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கீழே அவன் கொடுத்துருப்பான் பார்ப்போம் ஃபோர் அரித்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன் தான் க்ளோஸ் இன்டர்வல்ஸ் ஸோ ஏ கமா பி ப்ளஸ் டி கமா இ ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு இன்டர்வல் இது ஒரு இன்டர்வல் ஏ கமா பி ப்ளஸ் டி கமா இ ஈக்குவல் டு எப்படி ஆட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் அதாவது ஏ ப்ளஸ் டி கமா பி ப்ளஸ் இ இப்படி ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டு சப்ராக்ஷன் பார்ப்போம் சப்ராக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ கமா பி மைனஸ் டி கமா இ எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா ஏ கமா இ அதாவது ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு இதனோட ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் இன்டர்வலோட லாஸ்ட்டு ஸோ ஏ கமா இ மைனஸ் பி கமா டி இது வந்து சப்ராக்ஷனுக்கு அண்ட் மல்டிபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஏ க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏ கமா பி இன்டு டி கமா இ இந்த ரெண்டு இன்டர்வலில் நான் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா என்ன செய்யணும்னா நம்ம நார்மலாக கார்டிஷன் ப்ராடக்டில் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஏ கமா பி டி கமா இன்ட்ரு என்ன பண்ணுவோம் ஏ டி அப்புறம் ஏஇ பிடி பிஇ இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் இங்கே இருக்குது அப்படி நாலு நம்பர் கிடைக்கும் அப்படிதானே ஸோ நாலு நம்பர் கிடைக்கும் இந்த நாலு நம்பரோட மினிமம் மினிமம் ஆஃப் தீஸ் ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் காமா மேக்ஸிமம் ஆஃப் தீஸ் ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் இதில் ஒரு மினிமம் நம்பர் ஒன்று இருக்கும் காமா மேக்ஸிமம் நம்பர் இருக்கும் அப்போ ரெண்டு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து மல்டிபிகேஷன் ஆஃப் இன்டர்வல்ஸ் அண்டு அடுத்தது கடைசியாக உள்ளது டிவிஷன் ஆஃப் டூ இன்டர்வல்ஸ் அது எப்படின்னா இது கொஞ்சம் மறைஞ்சிருக்கு ஒன்றும் கிடையாது சாதாரண விஷயம்னா வெயிட் ஆ ஓகே இப்போ ஏ கமா பி இங்கே தெரிய மாட்டேங்கி என்னாலும் புரிஞ்சுக்கோ ஏ கமா பி டிவைடட் பை டி கமா இ அப்படின்னு இருக்குது அதெல்லாம் மல்டிபிகேஷன் ரெண்டு இன்டர்வலும் மல்டிபிகேஷன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணுன்னா இந்த ஏ கமா பி அப்படியே போட்டுட்டு த டிவிஷன் மல்டிபிகேஷனாக மாறிடும் இந்த டி கமா இங்கிறது மாறி வரும் இ கமா டி அதாவது ஒன் பை இ கமா ஒன் பை டி மாறி வரும் டிஇன் இருக்கு இங்கே இடின் இருக்கு ஒரு டிவிஷன் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன் பை இ ஒன் பை டின்னு இருக்கும் அப்போ இது ஒரு இன்டர்வல் இது ஒரு இன்டர்வல் ஸோ இந்த ரெண்டு இன்டர்வலையும் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணி மல்டிபிகேஷன் இருக்குது நார்மலாக இப்போ மல்டிப்ளை மேலே சொன்ன மாதிரி எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும் இது இந்த இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நாலு எலமெண்ட் கிடைக்கும் ஸோ இதோட மினிமம் கவா மேக்ஸிமம் ஸோ கீழே வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டூ காமா ஃபைவ்ங்கிற இன்டர்வல் ஒன் காமா த்ரீ அப்படிங்கிற இன்டர்வல் இது ரெண்டையும் கூட்டும் போது முதல்ல முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு எயிட் ஓ த்ரீ காமா எயிட் அதே மாதிரி சப்ராக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் முதல் எலமெண்ட்டு மைனஸ் கடைசி எலமெண்ட் அதான் டூ மைனஸ் த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்று இந்த கடைசி இதனோட முதல் அடுத்ததான் மிச்சம் இருக்கிறது தானே ஸோ டூ மைனஸ் த்ரீ காமா ஃபைவ் காமா மைனஸ் ஒன்ங்கிறது மைனஸ் ஒன் காமா ஃபோர் மல்டிபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் மைனஸ் ஒன் காமா ஒன்று அடுத்து எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் ஒன் காமா ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் டூ காமா பாயிண்ட் ஃபைவ்லாம் கொடுத்துருக்கா சரி பரவாயில்ல சொல்யூஷன் ஒன்றும் கிடையாது இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ டூ அதே மாதிரி மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருமா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ அண்ட் ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதில் இருக்கிறதுலே மினிமம் வேல்யூ மைனஸ் டூ தான் ஸோ மைனஸ் டூ இருக்குது இந்த இருக்கிற மேக்ஸிமம் வேல்யூ டூ ஸோ அதான் டூ போட்டிருக்கு ஸோ மைனஸ் டூ காமா டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதே மாதிரி டிவிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் என்னதுன்னா ஃபோர் காமா டென்னு டிவைட் பை ஒன் காமா டூ இந்த ரெண்டு இன்டர்வில் நான் டிவைஸ் டிவிஷன் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோர் காமா நான் என்ன சொன்னேன் ஃபோர் காமா டென்னு இதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும் அதாவது ஒன் பை டூ காமா ஒன் இதை மாற்றி போட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி போட்டாலுமே பிரச்சனை இல்லை சரி ஒன் பை டூ காமா ஒன் பை ஒன்று ஆக்சுவலி இப்படி வரக்கூடாது இது தப்பு ஏன்னா ஒன் பை டூ காமா ஒன்று தான் வரணும் ஏன்னா இன்டர்வலை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக லெஃப்ட் சைடு வந்
ஒரு நிமிஷம் அது ஓகே இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஏ அதாவது ஏங்கிறது ஒரு இன்ட்ரவல் அண்ட் பிங்கிறது ஒரு இன்ட்ரவல் ஓகேவா ஸோ இதை ஏ ப்ளஸ் பி நீ பண்ணாலும் பி ப்ளஸ் ஏன்னு பண்ணாலும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஏ டாட் பியும் ஈக்குவல் டு பி டாட் ஏன் இருக்கும் இது இஸ் நவுனஸ் கம்பேட்டிவ் யூ ஆல்ரெடி நோ தட் ஓகேவா அதுக்கடுத்து இது அசோசியேட்டிவ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இது பி ப்ளஸ் சி அண்ட் ஏ டாட் பி ப்ளஸ் பி டாட் சி ஈக்குவல் டு ஏ டாட் பி டாட் சி இது அசோசியேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன் அண்ட் மல்டிபிளேஷன் ஐடென்டிட்டி ஒன்று என்ன தெரியும் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஏ இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஜீரோங்கிறது ஜீரோ கமா ஜீரோ ஏன்னா ரெண்டு இன்ட்ரோவில் கூட்டும்போது இதுவும் இன்ட்ரோவாக தான் இருக்கணும் அதனால தான் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஜீரோ இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஒன்று இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் திஸ் இஸ் நவுனஸ் ஐடென்டிட்டி ஆல்ரெடி நோ தட் அண்டு அடுத்தது சப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவிட்டி அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க எப்படின்னா ஏ டாட் பி ப்ளஸ் சி அடுத்து நான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ ஏ டாட் பி ப்ளஸ் சி இஸ் அப்சடார் ஈக்குவல் டு ஏ டாட் பி ப்ளஸ் ஏ டாட் சி இது ரெண்டும் ஈக்குவல் கிடையாது இதுக்கு இது சப்செட் அதை மைண்டில் வச்சுக்கணும் நம்ம நார்மலாக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஈக்குவல் ஈக்குவல் தான் படிச்சிருக்கோம் இது சப்செட் நான் வச்சுக்கோ சப்செட் ஓகேவா இந்த இதுக்கு இது சப்செட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவிட்டி இஃப் பி டாட் சி கிரேட் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நல்லா கவனிச்சுக்க பி டாட் சி கிரேட் ஆர் ஈக்குவல் பியும் சியும் வந்து பி அதாவது பியும் சியும் இந்த பி சிங்கிற எங்கே இருக்கு பி பிலாங்ஸ் டு பி அண்ட் சி பி சிலாங்ஸ் டு பி இந்த ரெண்டே பேர் இருக்கும்போது எனக்கு நான் நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா நான் கிட்டே தானே கிரேட் ஆர் ஈக்குவல் சீரான வேலை வந்து வந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் ஏ டாட் பி ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டாட் பி ப்ளஸ் ஏ டாட் சி வரும் ஓகேவா ஏ டாட் பி ப்ளஸ் ஏ டாட் சின்னு வரும் மற்ற டைமிங்கில் அது எப்படி இருக்கும் இதுதான் வந்து இருக்கும் ஓகே இப்போ வேறு நம்ம போட்டிருக்க அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி பாரு இஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ கமா ஏ அண்ட் தென் ஏ டாட் பி ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டாட் பி ப்ளஸ் ஏ டாட் சி அண்ட் ஜீரோ பிலாங்ஸ் ஏ மைனஸ் ஏ அண்ட் ஒன் பிலாங்ஸ் ஏ பை ஏ இப்படி இருந்துச்சுன்னா இன்க்ளூஷன் மோனாசிட்டி எப்போ அடுத்து எடுத்து பாரு இஃப் ஏ சப்செட் ஆஃப் இது ஏதோ குழப்பி இருக்காங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போது இன்க்ளூஷன் மோனாசிட்டி எப்படின்னு பார்ப்போம் இஃப் ஏ சப்செட் ஆர் இ அண்ட் பி சப்செட் ஆஃப் எஃப் தென் எப்படி இருக்கும் ஏ பிங்கிற ரெண்டு ஏ பிங்கிற ரெண்டு இன்ட்ரவல் இருக்கு இது ஏ வந்து இக்கு சப்செட் அண்ட் பி வந்து எஃப்க்கு சப்செட் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் ஏ ப்ளஸ் பி சப்செட் ஆர் ஈக்குவல் டு இ ப்ளஸ் எஃப்ஆ இருக்கும் ஏ மைனஸ் பி சப்செட் ஆர் ஈக்குவல் டு இ மைனஸ் எஃப்க்கு சப்செட் ஆக இருக்கும் அண்ட் ஏ டாட் பிங்கிறது சப்செட் ஆர் ஈக்குவல் டு இ டாட் எஃப்ஆ இருக்கும் அண்ட் ஏ டிவைட் பை பி சப்செட் ஆர் ஈக்குவல் டு இ டிவைட் பை எஃப்ஆ இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் சரியாக தப்பான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நீ என்ன பண்ணு நீயா ஒரு இன்ட்ரவல் எடுத்துக்கோ ஏக்கு சப்செட்டாக இருக்கிற மாதிரியும் பிக்கு சப்செட் என்று இன்ட்ரவல் எடுத்துக்கிட்டு இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி முக்கியமான கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி நீ எந்த இன்ட்ரவல் எடுத்தாலும் இட் வில் பி பாசிபிள் ஓகேவா ஓகே இப்போ இந்த சப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்களா இந்த சப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவிட்டிக்கு மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க என்னது கான்சிடர் ஏ டாட் பி ப்ளஸ் சி நமக்கு தானே நல்ல கவனி உதவி உதவி காட்டினா ஏ டாட் பி ப்ளஸ் பி கொல்ட்டு இப்படி வரணும் ஸோ லெஃப்ட் சைட் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஏ டாட் பி ப்ளஸ் பிங்கிறது எப்படி இருக்கும் ஏ டாட் பி ப்ளஸ் சி அப்படின்னு இருக்கும் அப்படிதானே ஒவ்வொரு எலமெண்ட் இதில் உள்ள ஒவ்வொரு எலமெண்ட் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ அண்ட் பி பிலாங்ஸ் டு பி அண்ட் சி பிலாங்ஸ் டு சி இது நான் எழுதிக்கலாம் ஏ டாட் பி ப்ளஸ் ஏ டாட் சி இது நார்மலாக நம்ம எழுதுகிறோம் ஓகே ஏ டாட் பி ப்ளஸ் ஏ டாட் சி பிலாங்ஸ் டு ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ பி பிலாங்ஸ் டு பி அண்ட் சி பிலாங்ஸ் டு சி இப்போ இந்த ரெண்டு ஏவும் ஏல இருக்கு பி வந்து பியில இருக்கு சி வந்து சியில இருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆக்சுவலி இந்த இருக்குல்ல இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டாவது ஏ இருக்கு பாருங்க இந்த ரெண்டாவது ஏவை நான் ஏ டேஷ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஏ டேஷுக்கு போட மறந்துருக்கு ஏ டேஷ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஏ டேஷ்ன்னு எடுத்துக்கப்போ ஒரு இன்ட்ரவலில் ஒரு நம்பருக்கு அடுத்த நம்பர் எடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பெருசாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ஏ காமா பி ப்ளஸ் ஏ டேஷ் காமா சி ஏ டேஷ் ராட் சி இப்படி ஏ டேஷ் ஏ டேஷ் ராட் சின்னு வரும் ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை விட இது பெருசாக இருக்கும் ஏ
a dot a ங்கிறது 0.1 b plus c உனக்கு தெரியும் ரெண்டு இன்டர்வலை கூட்டணும்னு தெரியும் முதல் இது 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 கூட்டணும் மைனஸ் ஒன்று அப்புறம் இதையும் இதையும் கூட்டணும் ஸோ டூ ப்ளஸ் ஒன்று த்ரீ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் காமா டாட்டு மைனஸ் ஒன் காமா த்ரீ ஸோ மினிமம் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு மண்டலி போகும்போது என்ன பண்ணணும் ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ ஜீரோ ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஒன்று இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ ஸோ இந்த நாலு நம்பரோட மினிமம் காமா மேக்ஸிமம் இந்த நாலு நம்பரில் மினிமம் மைனஸ் ஒன் அண்ட் ஐயோ ஒரு நிமிஷம் இந்த நாலு நம்பரோட வெயிட் 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 ஓகே இந்த நாலு நம்பரோட மினிமம் வந்து சி மைனஸ் ஒன்று அண்ட் இதோட மேக்ஸிமம் வந்து த்ரீ ஓகேவா இது திஸ் இஸ் சிக்வேஷன் நம்பர் ஒன் அண்ட் ரைட் சைடு ஏ ஆர் பி ப்ளஸ் ஏ ஆர்சி செய்யணும் ஸோ ஏ என்னங்கிறது தெரியும் பி என்னங்கிறது தெரியும் திருப்பி ஏ என்னங்கிறது தெரியும் சி என்னங்கிறது தெரியும் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் மைனஸ் ஊக்க மாத்திரி ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ வி கெட் இதுக்கு அதாவது ஏ டாட் பி ப்ளஸ்ஸுங்கிறது மைனஸ் ஒன் கமா த்ரீ வருது ஏ டா இது ரெண்டையும் கூட்டும் போது எனக்கு மைனஸ் டூ கமா த்ரீ வருது இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் அல்ல எப்படி இருக்குது இந்த மைனஸ் ஒன் கமா த்ரீங்கிறது இந்த மைனஸ் டூ கமா த்ரீக்குள்ளே அடங்கிடும் என்ன நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ மைனஸ் டூக்கு அப்புறம் தான் மைனஸ் ஒன் வரும் அதே மாதிரி த்ரீக்கு த்ரீ ஓகேவா ஸோ சப்செட் நீ வந்து மேப் மாதிரி போட்டு பாரு அதாவது இந்த கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் பிளேன் மாதிரி போட்டு செக் பண்ணி பாரு தெரியும் அப்போ ஏ டாட் பி ப்ளஸ் சி சப்சடா ஈக்குவல் டு ஏ டாட் பி ப்ளஸ் ஏ டாட் சி இப்போ நல்லா ஞாபகப்படுத்தி பாரு முதல்ல வந்து ஏடா முதல்ல நம்ம என்ன சொன்னோம் இது ரெண்டும் சப்செட்டாக தான் இருக்கும் எப்போ அது சப் சாரி இது ரெண்டும் பொதுவாக சப்செட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எப்போ சொன்னோம் நம்ம ஒரு நிமிஷம் பி டாட் சி அதாவது ஒரு நிமிஷம் ஓகே பி டாட் சி இருக்குல்ல பி டாட் சி கிரேட் தான் ஈக்குவல் டு சீரோ வாரிசு நான் நெகட்டிவ் வரந்தால் தான் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் இங்கே நான் நெகட்டிவ் கிடையாது ஏன் அதை தான் இப்போ நான் சொல்ல வந்தேன் ஒரு நிமிஷம் அவங்க கொடுத்துருக்க பி டாட் சி பாருங்கள் ஏன்னா இதில் மைனஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூ வருது ஸோ இது ரெண்டில் ஏதாவது நான் மண்டலி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்துடும் ஸோ இது வந்து பி டாட் சிங்கிறது தெரியுதா ஆ பியும் சியும் அங்கே நான் நெகட்டிவாக இருந்தால் தான் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக வரும் பட் இங்கே பியும் சியும் பாருங்க மைனஸ் டூ இருக்கு இங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ இதில் உள்ள ஒரு எலமெண்ட் இதில் உள்ள ஒரு எலமெண்ட் ரெண்டு இப்போ இருக்குனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு மைனஸ் வந்துடுது நான் நெகட்டிவ் வராது நெகட்டிவ் வந்துடுது அதனால் கட்டாயம் என்ன தான் வரும் சப்செட் தான் வரும் அப்படிங்கிறது ப்ரூஃப் ஸோ இன்றைக்கி அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சுது அடுத்த டாபிக் என்னங்கிறது நாளைக்கு பார்ப்போம்